Hello dear students here is Santi from Snapsol welcome to our channel today in this class we are going to discuss about the two terms that is assimilation and absorption and end mein halka sa hum dental caries ke bare mein dekhenge so let's go to the video यस तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर फाइव क्लास टेन साइंस का बायोलॉजी का इसके रिगार्डिंग हमने सीरीज स्टार्ट की है अगर आपने इससे पहले चार लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन चले वहां प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी वहां पर जाके आप सारे लेक्चर को जो विजिट कर सकते हो सारे लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो इसमें ऐसा है क्या देखो स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर फाइव को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे ये जो क्वेश्चन है वो हमें लेक्चर जो हमने लेक्चर वन से लेकर लेक्चर फोर तक डिस्कस किए हैं तो उसके रिगार्डिंग है तो मैं देखता हूँ कि आप वो कंप्लीट करें नहीं करें जी है क्या नेम द फॉलोइंग ऐसा कौन सा प्रोसेस जहां पर जो प्लांट है वो आपकी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें केमिकल एनर्जी में और सेकंड क्वेश्चन क्या ऐसा कौन से ऑर्गेनाइजम है जो कि फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं तो इन दोनों के अगर आंसर आपको सेक्शन पुट कर सकते हो अगर नहीं पता है तो लेक्चर के एंड तक बने रहो लेक्चर के एंड में इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा इसी के सेकंड क्वेश्चन है कि इफ अ प्लांट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे डज इट मीन दैट देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अग्नि कि अगर अगर कोई प्लांट है वो CO2 ले रहा है प्लांट जो है CO2 ले रहा है और क्या छोड़ रहा है बच्चा आपका O2 छोड़ रहा है ड्यूरिंग द डे ड्यूरिंग द डे तो क्या इसका डज इट मीन दैट देयर इज तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस नहीं टेक प्लेस कर रहा तो इसका आंसर जो बताना जस्टिफाई आंसर और ये जो है NCERT एग्जांपलर का क्वेश्चन है और NCERT एग्जांपलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो चलो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ है देखो चेक है सबसे देखो क्या है हमने लास्ट क्लास में देखा था लास्ट क्लास में हमने कंप्लीटली जो है लास्ट क्लास में हमने कंप्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम में था क्या कि सर माउथ से चाहिए आपका जो है माउथ से जो है माउथ से लेकर माउथ से करते 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 क्या है आपको जो फूड है कहां तक जा रहा था आपका फूड जो है एनएस तक जा रहा था ठीक है मतलब क्या है कि माउथ से एंट्री किया माउथ से एंट्री कैसे किया कॉम्प्लेक्स फूड है और वो कॉम्प्लेक्स फूड जब आपका करते करते जो ना रास्ते में इसके रास्ते में बहुत सारे कंपार्टमेंट आते हैं बहुत सारे कंपार्टमेंट आते हैं जब उसे पास होता है तो फूड आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड है जो आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसे धीरे 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 सिंपल में कन्वर्ट होता चले जाता है और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डाइजेशन मतलब डाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को सिस्टम की जो पड़ी सिस्टम मतलब क्या है सेट ऑफ ऑर्गन से उन्होंने दोस्ती कली से को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है अब ऐसे में है क्या आपने देखा था कि जब वो कंपार्टमेंट से गुजरा था तो उसी में से एक पार्ट था कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन वो रीजन है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस करता है तो आपने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास है इंटेस्टाइनल एंजाइम जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट करता है ऐसी बातें सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन करता है बाकी पार्ट्स भी करता है लेकिन मेनली जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे आके होता है तो इंटेस्टाइनल एंजाइम एंजाइम व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइम्स सर एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट जो कहीं ना कहीं बायो मतलब लिविंग और कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं तो इंटेस्टाइनल एंजाइम ने आपका जो है कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये सब जो ये जो सब है तीनों ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड है तो इसे कन्वर्ट किया किसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स uh, को कन्वर्ट किया ग्लूकोस में फैट्स को किया फैटी एसिड और ग्लिस्ट्रॉल में और प्रोटीन्स को किया एमिनो एसिड इट मीन जो कॉम्प्लेक्स फूड था जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड था वो सिंपल में कन्वर्ट हो गया अब जो सिंपल में कन्वर्ट हो गया मतलब ये सब जो है ये सब जो है आपके ये आपके वो फूड है ये आपके वो फूड है वो फूड कंटेंट है जो कि जो कि अब इसे पहुंचना इन सभी फूड को कहाँ पहुंचना है इन सभी फूड को आपको पहुंचना है सेल के पास बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स है उनको फूड चाहिए बिकॉज फूड का यूज करके वो एनर्जी बनाएंगे तो अब ऐसे में है क्या ठीक है ये आपका जो सिंपल फूड था ये बॉडी एक्सेप्ट कर लेगा लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड था लेकिन जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड था वो कहा गया कि सर अनडाइजेस्टेड फूड को एंट्री मिल गई बाहर की तरफ वो कहां चला गया ये चला गया था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ये चला गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां बच्चे आपका लार्ज इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन पे जाके आपको जाता कहां पर रेक्टम पे जहां पर स्टोर होता दिन आपका एनएस से बाहर निकल जाता एनएस से बाहर निकल जाता है जिसे हम लास्ट क्लास में ग्रेड रिटर्न देखा था अब मेन सोचने की बात है कि सर ये जो ग्लूकोस फैटी एसिड ग्लिस्ट्रॉल जो एमिनो एसिड जो कि सिंपल फॉर्म है ये कैसे बॉडी के अंदर एब्जॉर्व होगी अब एक कैसे और कहां पर बॉडी के अंदर एब्जॉर्व होगी साथ में कैसे आपका सेल तक पहुंचता है तो इसी के लिए इसी के लिए जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन इसको दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कुछ ऐसा स्पेशल होता है कुछ ऐसा स्पेशल है जिसको टास्क दिया गया कि आप क्या करो आप जो इन सभी को इन सही फूड को एब्सॉर्ब कर लो और ऐसे होते 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 कुछ आप देखो किसी का हेल्प लेंगे और सेल तक पहुंचा दो सेल इसको क्या करेंगे यूटिलाइज करेंगे और यहां से एनर्जी बनाएंगे तो इसका मतलब हाउ डस एब्जॉर्बन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन है डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास अनडाइजेस्टेड फूड यहां चला गया पर
ऑप्शन ठीक है अब है क्या द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाई द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन अब ऐसा क्या है ऐसा क्या स्पेशल है वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन पे कि यहां से होते होते फूड पहुंचता है तो स्पेशल क्या है द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर वेरी इंपॉर्टेंट हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्शन मतलब कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वहां पर बहुत छोटे तरीके देखो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो है ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और इसी को नाम देंगे बिली ये क्या करते हैं आपके एब्जॉर्शन सर्फेस एरिया को इंक्रीज करते हैं अभी बिली कहां पर होते हैं कैसे होते हैं इनको देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आप दिख रहा हो आपको आप कुछ इस तरीके से दिख रहा हो फिगर में देखो ये आपका जो है ये वॉल ऑफ इंटेस्टाइन है जहां पर आपको दिख रहा है देखा ये जो फिगर है मैंने कहा था ना कुछ आपके जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है आपका फिंगर है जो फिंगर की तरह है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखो इस तरीके से और इसी को नाम देखे बिलाई अब इस बिली अब इस बिली में है क्या इस बिली में ऐसा है क्या द बिली आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स विच टेक द एब्जॉर्व फोर टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी मतलब कैस का इस बिली के पास आपको दिख रहा है जो आर्टरीज है जो आर्टरीज है जो वींस है इसी को बोलते हैं ब्लड वेसल्स है हम पढ़ने वाले हैं जब हम ह्यूमन सिस्टम को ग्रेट डिटेल में देखेंगे तो हम ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे ब्लड वेसल क्या, क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं तो ऐसे मेनली तीन टाइप्स के होते हैं सुन लो एक बार एक होता है आपका आर्टरीज बच्चे एक होता है आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और एक आपका होता है वींस जो कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है ये ऑक्सीजनेटेड क्या है डी ऑक्सी क्या इन सबको हम आने वाले चीज देखने वाले हैं और जो एक होता है सबसे छोटा से बोलते हैं कैपिलरीज है मतलब सर इस बिली के पास ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और इस ब्लड वेसल में क्या होगा आपका ब्लड एंटर करेगा तो जब ब्लड एंटर करेगा जब ब्लड एंटर करेगा तो होता क्या इस ब्लड में इस ब्लड के अंदर क्या है एब्जॉर्ब फूड है इस ब्लड के अंदर आपके एब्जॉर्ब फूड है तो जहां जहां ब्लड जाएगा जहां जहां ब्लड जाएगा तो इस ब्लड के इस ब्लड के माध्यम से इस ब्लड के मीडियम से होते होते सेल तक पहुंचता है सेल क्या करेगा तो सेल इसको यूटिलाइज करके एनर्जी बनाएगा रिपीट बोलो क्या है ब्लड से होते होते आपको जो डाइजेस्टिव फूड था वो चला गया सेल के पास है और सेल इसको यूज करेगा जो टिश्यू बेकार हो चुके हैं उसको रिपेयर करेगा तो ऐसे में एनर्जी बनाते हैं तो एनर्जी के द्वारा सारा काम जो है काम टेक प्लेस करता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमुलेशन जो कि फोर्थ स्टेप है देखो क्या द बिली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स व्हिच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज एंड द रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज है तो टास्क को परफॉर्म करते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमुलेशन आप बोल सकते हो कि सर एसिमुलेशन प्रोसेस में हो रहा क्या रहा है कि आपका डाइजेस्टिव फूड है इसको यूटिलाइज करके हम एनर्जी बना रहे हैं तो इन एसिमुलेशन जो ग्लूकोस ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एसिमुलेशन है तो एब्जॉर्प्शन हुआ कहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल थी वहां पर बिली थे तो बिली के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स है वो एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करा और उस ब्लड वेसल से जब ब्लड फ्लो कर रहे हैं तो ब्लड के साथ साथ आपके जो डाइजेस्टिव जा रहे करते 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 जो भी डेस्टिनेशन है उन सेल तक पहुंचते हैं सेल्स को यूटिलाइज करके एनर्जी बनाते हैं तो यहां से देखो क्या इसको हम समरी देते हैं तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या था बिली जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं सर्फेस एरिया को इंक्रीज करते हैं सोच के बोलना एक ऐसा रास्ता है और एक इस तरीके से किसमें ज्यादा एब्जॉर्शन टेक करेगा सर ऑब्वियसली होता ये रहा बिकॉज यहां बहुत ज्यादा फोल्डिंग है तो फोल्डिंग होने की वजह से जो आपका जो है जो आपका जो है मैक्सिमम एरिया उनको मिल जाता है ठीक है और ये कहीं ना कहीं आपके एब्जॉर्शन ऑफ फूड को एब्जॉर्शन ऑफ फूड इन टू द ब्लड को इंक्रीज करते हैं अब देखो है क्या ठीक है कि सर जो डाइजेस्टेड फूड था वो तो वॉल्स ऑफ इंडस्टैंड में क्या एब्जॉर्ब हो गया देन बिली से होते 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 आपका ब्लड की था बॉस ब्लड वेसल है करते करते आपका फूड पहुंच गया लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड उनका क्या जो क्या था फूड दैट रिमेंस अनडाइजेस्टेड वो कहां चले गए वो आपका एनऑब्जर्व जो कि अनडाइजेस्टेड है साथ में अनऑब्जर्वड है वो आपका चले गए लार्ज इंटेस्टाइन पे अब लार्ज इंटेस्टाइन पे क्या होता है वो देखते हैं इस तरीके से देखो क्या मुझे इस तरीके से देखो क्या है अब देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या टिक्रेस करता है तो लार्ज इंटेस्टाइन वो रीजन है जहां पर अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर है तो वो एब्जॉर्ब होता है ये फंक्शन है सेकंड क्या है कि जो भी जो भी आपका लार्ज इंटेस्टाइन पे अब जो फूड था स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंच गया बच्चे आपका लार्ज इंटेस्टाइन पे अब वहां से कहा जाएगा सर यहां से जाएगा आपका रेक्टम पे और रेक्टम वो पार्ट है रेक्टम डाइजेस्टिव सिस्टम का वो पार्ट है जहां पर अनडाइजेस्टेड फूड आपका स्टोर होता है देन इसी रेक्टम से कहा जाएगा आपका एनएस से और एनएस से जो बॉडी के बाहर निकल जाएगा और ऐसे कौन सा प्रोसेस है जहां पर अनडाइजेस्टेड एनएस से बाहर निकलता है इसे हम बोलते हैं सर बोलो क्या है इंजेक्शन से बॉडी के अंदर आया माउथ टेक प्लेस किया और दर आपका जो एनएस से जो बाहर निकल गया और साथ में क्या है द रिमेनिंग
दांत के अंगछे और डिके होने चालू हो जाते हैं और इसी को बोलते हैं डेंटल केरी आपके आशा आसान भाषा में बोलते हैं टूथ डिके है ठीक है अब है क्या आपको सामने फिगर दिख रहा होगा ये जो है इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टूथ ये किसी एक टूथ का स्ट्रक्चर है हमारा टूथ कुछ इस तरीके से देखो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ है सबसे बाहर की जो लेयर दिख रही है सबसे जो बाहर की वो लेयर है ठीक है इसकी जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एनिमल ये जो है हार्डेस्ट ये जो आपका हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का ये हार्डेस्ट पार्ट होता है ठीक है उसी के ठीक नीचे आओगे तो आपको एक लेयर दिख रहा है आपको ये डेंटाइन इस तरीके से लेयर दिख रहा है डेंटाइन है उसी के नीचे पल्प है ठीक है मेनली हमें इसके सच्चा नहीं पढ़ना है इसमें है क्या कि जब हम रात को जब हम रात को खाना खाते हैं लेकिन हम ब्रश नहीं करते तो हमारे जो कुछ ना कुछ फूड हमारा कुछ ना कुछ जो फूड है टूथ में रह जाता है तो अब होगा क्या ऐसे में ऐसे में बैक्टेरिया आएंगे ठीक है अब बैक्टेरिया बोलेंगे चलो आप पार्टी करते हैं बैक्टेरिया क्या बोलेंगे कुछ पार्टी करते हैं बिकॉज उन्हें फूड मिल गया तो बैक्टेरिया जब इस फूड को जब बैक्टेरिया इस फूड को डिकम्पोज कर रहा होता है जब इस फूड को डिकम्पोज करता है क्या निकलता है तो जो उससे ना जो एसिड बनता है आई रिपीट बोलो क्या जब बैक्टीरिया पार्टी कर रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं उस फूड को डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसमें एसिड बनता है और यही एसिड क्या करता है इस बाहर की जो एनिमल है एनिमल देन वैसे आपका जो डेंटाइन है इसको धीरे 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 क्या करेगा डिग्रेड करते चलाएगा इट मीन तोड़ते चलाएगा और इसे कर, अगर मानो ये बाहर की जो लेयर ही टूट गई तो आपका टू डिके स्टार्ट हो जाता है डेंटल केरीज और टू डिके कॉजेस ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनिमल एंड डेंटाइन इट बिगेन्स वन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर्स प्रोड्यूस क्या एसिड जिसके वजह से आपको क्या है ये एनिमल जो है आपका सॉफ्टन आपका डिमिनलाइज हो जाता है और आपने अक्सर देखा हुआ कि वैसे क्या है कि मासेस ऑफ बैक्टेरियल सेल्स कुछ सेल होते हैं बहुत सारे सेल इकट्ठे जाएंगे कुछ इस तरीके से इकट्ठे होंगे विद फूड पार्टिकल्स स्टिक हो जाते हैं सरफेस में आपके और इससे क्या छोटा सा ना ये जो है येलो को येलो को स्ट्रक्चर बन जाता है येलो लाइक कुछ स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम बोलते हैं प्लेक ठीक है अच्छे तो इसको बचाने से क्या करो सिंपल सी बात है सोने से वाले का ब्रश करो ताकि आपका वो फूड ही ना रहेगा फूड ही नहीं रहेगा तो सोच के बोला क्या बैक्टीरिया आपके उसको डिकम्पोज कर पाएगा नहीं मतलब ऐसे आप जो है प्रिवेंट कर सकते हो और देखो सिंपल सी बात है पढ़ेंगे वैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि देखो जो हमारी बॉडी के अंदर जब ये बैक्टीरिया इस फूड को डिकम्पोज करे तो क्या बन रहा है एसिड है तो जब हम रात को ब्रश करते हैं तो हम जो भी हम टूथपेस्ट जो भी हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो कैसे होते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या अच्छी होता है सर एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस होता है तो जो टूथपेस्ट है इसका नेचर कैसा होगा चाहिए बेसिक होते हैं और इसे क्या करेंगे इसको एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं ताकि आपका टू डे ना हो तो इस तरीके से हम टू डे के बारे में जाना अब मैंने अब मैंने आपको याद है लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछे थे अब मैंने उनको डिस्कस करते हैं अब अच्छे उनको डिस्कस करते हैं कुछ इस तरीके से आई होप आपको कुछ डाउट नहीं रहा होगा आप डिस्कस करते हैं एक सेकंड ठीक है चलो सर देखो मैंने कहा था ऐसा नेम द फॉलोइंग ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस ठीक है फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जहां पर फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जहां पर आपको जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है सेकंड कह रहे हैं कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स ठीक है ऑटोट्रॉफ्स है और जो ऑटोट्रॉफ्स है और ये कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हें हम बोलते हैं हीट्रोट्रॉफ ठीक है हिट्रो ट्रॉप्स कुछ इस तरीके से ठीक है बाकी जो ये एनसीआरटी एग्जाम्पल है इसको आप सोचना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना इसको अगर आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है जब मैं लेक्चर सिक्स डिस्कस करूंगा जब अच्छे मैं लेक्चर सिक्स डिस्कस करूंगा तो मैं इस क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और सुनो तो आप तब तक इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन देना बाकी हमें डिस्कशन किया कंप्लीटली क्या था एब्जॉर्शन क्या है एसिमुलेशन क्या है डेंटल केरीज के लास्ट में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए बाकी अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लेक्चर नंबर सिक्स को आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत बेनिफिशियल इंटरेस्टिंग होगा ऐसी बेनिफिशियल इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो साथ ही पढ़ते हैं और कोई भी डाउट आता है तो आप जाके प्ले स्टोर से स्नैप सॉल्व ऐप डाउनलोड कर दीजिए और वहां पर जो भी डाउट है आप डाउट को रिजोल्व कर सकते हो थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन बाय